Welkom bij weer een nieuwe video van Dutch Geocaching Video's. Oftewel Team Snippersnap, oftewel Chris en Jeanette. Ja, ik ben er ook bij. Jij bent er ook bij. Je ziet me alleen niet. Nee, jammer hoor. Nee, ik zie er niet uit vandaag. <laughs> ik ben een klein beetje ziekjes, hè? Ja, en ik heb een putlip. Ja, dus Chris wil niet in beeld. Nee. Maar goed, we gaan wel samen de uitslagen bekijken. Jazeker, ik ben er helemaal klaar voor. Alleen ja. je ziet mij even niet in beeld. Nee, oké. Okay. Uh, wat is maar... namelijk het geval? Ja. Dat is maar beter ook. <laughs> dat vind jij zelf. <laughs> oh goed. Uh, Thijs van geocache.be en geocache.nl heeft ons gevraagd de uitslagen bekend te maken van het geocaching onderzoek 2023. En vandaag uh, gaan we dat weer doen. Met deel 2 alweer. Uh, Chris, waar gaan we mee beginnen? Welke vraag? Nou, uh, we, we hebben natuurlijk al deel 1 al online staan. Hebben ja. We hebben best wel veel reacties op gehad. Waarvoor dank. Ja, uh, maar met de meeste vragen moeten we toch echt verwijzen naar Thijs. Want uh, wij zijn alleen maar uitvoerend en we laten zien wat het onderzoek, uh, wat de uitslagen zijn. Ja. Voor de inhoudelijke vragen moet je toch echt bij Thijs zijn. Ja. Want daar hebben wij verder geen invloed op. Thijs heeft alle vragen uh, bedacht en heeft het hele onderzoek uh, online gezet. En uh, wij uh, delen alleen de uitslagen mede. En dan gaan we uh, door naar de eerste vraag die we de, uh, vandaag gaan behandelen. De eerste vraag, Jeanette. Hoe vaak ga je geocachen? Elke dag 2%. Nou, zoveel tijd hebben wij helaas niet. In augustus, dan mag je weer elke dag. Ja, dat is de challenge voor augustus. Schrijf Precies. het op je. Schrijf het maar vast op in je agenda. Ja, ja en dan gaan we weer elke dag cashen. Um, ja, 2%. Ja. 40,9% gaat meermaals per week. Ja, hartstikke mooi. Uh, ik wou dat ik er tijd voor had. Ja, zeker. <laughs> elke week 20,8%. Dat proberen wij eigenlijk wel. Oh, maar dat ja. lukt niet altijd. Nee, het lukt niet altijd. Zoals dit weekend heb ik weer hard geklust bij mijn zoon. Die is aan het verhuizen. Meerdere keren per maand 43,4 procent. Dat ja. is ook de grootste. Dat kan je ook heel mooi in de statief zien. Ja. ja. En één keer per maand 9,7 procent. Ja. Sporadisch 9,2 procent. En eenmalig 0 procent. Dat kan ik me voorstellen. Anders had je ook dit, uh, dit de enquête niet ingevuld. Nee, dus dat is Toch? eigenlijk een logische ja. uitslag. Ja, erg leuk om te zien zo. Ja. Gaan we naar de volgende. En dat is, uh, wat is jouw favoriete seizoen om te geocachen? Nou, dan heb je maar vier mogelijkheden natuurlijk. Ja. Want je hebt maar vier jaargetijden. Jo. De winter, <laughs> de lente, de zomer en de herfst. Ik vind het heel opvallend, Chris. In de winter, daar heeft maar 1% voor gekozen. Ja, ik vind de winter ook wel leuk. Alleen, uh, uh, als je dan toch moet kiezen. Nee, dat, uh, dat hebben we dan niet. Nee. En de lente, 49,5. Dat is echt uh, de grootste. En de zomer, 43,3. En als je een beetje kunt rekenen, hou je nog over. 6,2 voor de herfst. En dat gewoon een klein beetje tegen. Ja, ik herfst had, is ook Ik had zo herfst, mooi. herfst eigenlijk wel iets hoger verwacht. Ja. Maar ja, niet uh, vaak de regen en zo. Maar wel uh, de kleuren en uh, ja, goed. Ja, dat heeft de winter eigenlijk ook wel, hè? Uh, met, met een beetje sneeuw. Maar het is, het is ook zo, je kon echt maar uit één mogelijkheid kiezen. Ja. Dus ja, dan, dan krijg je dit denk ik toch al gauw. Dat de meeste mensen toch in de lente en de zomer uh, willen gaan geocachen. Ja, nou, dat is heel duidelijk. Zoals je in het grafiekje ook ziet, lente overduidelijk. Bijna de helft van alle stemmen. Dus uh, dan gaan we maar door naar de volgende. Ja. En dat is, uh, wat is jouw favoriete geocache soort? Ja. Ik kijk trouwens af en toe een paar keer naar beneden. Want ik, heb, ik weet het natuurlijk niet allemaal uit mijn hoofd. En ik heb het lijstje hier voor mijn neus. Heb je het niet uit je hoofd geleerd? Nee, ik heb het niet uit mijn hoofd geleerd. Dus af en toe dan moet ik even naar beneden blikken. Want dan uh, kan ik meespieken. Uh, goed, favoriete geocache soort hè? Ja. Oké, okay, wat staat er bovenaan, denk jij? Nou, ik oh, zie het. Zien we nu, hè? <laughs> <laughs> Toch wel de gewone traditionele cash. Ja, uh, ruim 54%, 54,6%. Ja, had ik ook wel verwacht, eerlijk gezegd. Ja, ik ook. Ja, en ik denk ook als ik die volgorde zo zie, dat is ook onze volgorde wel. Um, ja en nee. Ja, uh, mystery is dat uh, de nummer 2. Uh, 19,5%. Nee. nee, moet je wel naar de percentages oh, kijken. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Ah, ja, 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 ja. Mystery ja. is 19,5 en multi is 17,8. Ja. He, dus je ja. moet naar de percentage kijken. Ja. Niet naar waar, waar die keek, staat. Hè? Nee, je hebt helemaal gelijk. Excuus. Ja. Uh, en dan, uh, ja, voor mij, ik vind de multi iets leuker als een mystery. Maar dat ja. is, dat is ik, ik hou wel van het, het concept multi, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Ja. En nou, vooral als je, als je uh, fysieke uh, waypoints hebt. Absoluut. Maar het spant er dus om, hè, hier zo te ja. zien aan de percentages. Ja. Want de mystery gaat voor de 19%, 19,5. En de multi voor 17,8. Dus wah, als je het afrondt naar 18 en 19 procent, dan scheelt het elkaar <laughs> niet veel. Nee. En dan de, de nummer 4 is eigenlijk de Adventure Lab Cash. Ja. 5,2 procent. 
en de alle andere, dat ligt heel kort bij elkaar. Dan hebben we Zeker. het natuurlijk over de letterbox, de where I go, de earth cache en de webcam cache. Uh, en de virtual cache, allemaal rond de 0.6, 0.4, 0.7. Dan gaan we door naar de volgende en dat is uh, een hele mooie. Welke geocache tools heb jij altijd bij je? Nou, oh, net. Ik moet even scrollen naar, het juist, naar de juiste pagina. Wat wij altijd bij ons hebben. Ja. Ik wou ballonnen zeggen, maar dat was in onze vorige video. Wij hebben sowieso altijd natuurlijk een pen bij ons. Ja, of ja. een potlood. Nee, en, pen. En dat geldt gelukkig voor de meesten. Want dat is toch iets wat, uh, wat het belangrijkste is bij het ja. Ja. Iets waar je mee kan schrijven. Of een stempeltje. Dus een stylo, een balpen of een potlood. 94,8 procent. Dus dan ben ik even benieuwd waar die andere... Uh, procenten mee uh, loggen. Uh, een stempeltje denk ik dan. Ja, dat denk ik ook een stempel, ja. Ja, maar een stempel is 36 procent. Nou, goed. Dat, uh, uh, ja, ik heb één keer een keer een logje gelezen. Ja. Nee, wel, wel, wel meerdere keren. Dat mensen toch geen pen bij zich hadden. En dan een foto maakten van het logboekje. toch is die dus niet geldig. Officieel is die niet nee. geldig. Ik heb zelfs een keer gelezen uh, dat iemand met een lippenstift heeft gelogd. <laughs> ja, dat kan natuurlijk met ook. Zand. Zand, takje met uh, zand hebben we ook wel eens gelezen. Ja, dus ja. ja, mensen zijn toch wel heel creatief als het op uh, loggen aankomt. Ja, maar de beste manier is gewoon een pen, potlood of een stempel. Ja, we gaan even het lijstje af. Uh, ja. 90,3% heeft een magneet bij zich. Ja, ja. wij ook. Ja, die ja. hebben we ook heel vaak nodig natuurlijk. Ja. Pincet, nee, 82,8%. Ja. Uh, notitieboekje 70%. Ja, dat is makkelijk. Zeker bij uh, multis of mysteries. Als ja. je wat, wat moet uh, uitrekenen of, 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 of codes uitrekenen, ja, ja. dan is een notitieboekje altijd het, handig. Het ouderwetse handwerk is toch wel heel makkelijk. Het kan natuurlijk ook op je telefoon bij de notities of via ja. GC Buddy. Maar uh, soms is het ook gewoon makkelijk om ouderwets even lekker iets op te schrijven. Met pen en papier. Een zaklamp 62,9%. Ja. Nou, wij hebben geen zaklamp, maar we op onze telefoon zit er inderdaad ook een soort zaklampje. Ja, klopt. Een spiegel, 59,9. Nou, ja, misschien dat... om te kijken of je haar goed zit. <laughs> nou, geldt eigenlijk hetzelfde. Als wij een spiegeltje ergens nodig hebben, dan uh, gebruiken wij ook onze telefoon. Uh, Hoewel uh, ik wel, vo- een, wel een spiegeltje in mijn tas heb zitten. Ja. Van mijn werkgever heb ik, uh, gaven ze een keer wat spiegeltjes weg. En uh, daar heb ik er van eentje in de tas gestoken. Ja. Ik heb het nog niet nodig gehad. Nee. Maar... Uh, touw, 48,60%. Touw is ook wel handig hoor. Zeker. Ja. Touw, ja. ja, wij hebben het ook regelmatig nodig gehad. Zeker. Om even een stiek naar beneden te hengelen. Ja. Of, of we hebben er ook eentje waar een magneet aan zit. Ja. Dat, ja. Uh, dat komt iets verder als een uh, magneetstok. Ja, heel ja. handig. Ja, ja. We hebben zelfs onze magneetstok een keer afgebroken. Uh, bewust. En dan uh, het touwtje eraan vastgeknoopt. Zodat we hem naar beneden konden laten zakken. Ja. Oude slopert. Ja. Oude slopert. Batterij, 46,60 procent. Ja, en wij hebben eigenlijk dan meerdere batterijen bij ons. Ja. Zowel uh, de gewone AA voor onze GPS ja. als de 9 volt blok. Je zult maar net een cache tegenkomen en je hebt die batterij niet bij je. Weet je de... nog dat wij de, de cache deden van de brandweer? Ja. Was die net sterk genoeg ja. om de cache ja. te openen? Ja. Ja. Dus je, uh, wel belangrijk om te controleren of je batterij nog wel werkt. Ook, ook dat ja inderdaad. <laughs> je kunt hem wel bij je hebben, hij moet ook nog wel vol zitten. Ja. Anders is het niet echt, uh, heeft het niet heel veel zin. Nee. 36% neemt ook een stempel mee. Ja. Nou, wij hebben er meerdere. Wij hadden, ja. hadden er nog meer, maar we verliezen er wel eens eentje. Inmiddels hebben we nog één genoten en een kleintje. En uh, we hadden geloof ik wel drie of vier kleintjes. Jij wil weer nieuw bestellen. Hè? Ja. ja. Water, 33,9%. Nou, altijd lekker voor de dorst. Sowieso. Maar ook voor de jukes. Ook heel handig, ja. Ja, ja wij hebben regelmatig water nodig gehad voor cashjes. En dan is het inderdaad, wij hebben altijd sowieso, ja, wij noemen dat een chili bottle, ja. eh, voor het drinken. Ja. En regelmatig moet dat ook gebruikt worden voor een cash. Ja, dan moeten we maar even de dorst met iets anders lessen, want de, ja. de cash is altijd belangrijker in ons Vaak kom je ook geval. wel eens wat tegen, waar je even lekker wat kan drinken. Ja, dus. zo is het. Ja. 33,5% heeft een hengel bij zich. Wij niet. Nee, wij hebben het onlangs wel een keer gedaan, maar het is ja. omdat we mochten lenen. Ja. Maar eh, natuurlijk heel belangrijk, een HBO setje. 32,10 procent. Absoluut, ja. Handschoenen, 30,9 procent. Ja, in de winter. Ja, maar ik dacht meer eigenlijk aan de brandnetels of zo. Brandnetels, dat ja. Dat kan zeker. toch ook, dat je ja. dan de handschoenen aantrekt... en dat je dan toch zo de kerst kunt pakken zonder je ja, te oh, branden. Ja, ja over ja. prikkels, kou. Ja, prikkels, ja. Ja, ja, ja. Een codeboekje, 24,5 procent. Vind ik best nog een hoge score. Wij hebben er wel ergens eentje, maar ja. ik zou niet weten waar. Ja, in de la. Oh, in, in de, de la. Kast, beneden. Nee. Ja. Maar meestal zoeken wij ja. het uh, via een app op, hè? Ja, ja daarom. Ik vind 24,5% voor een codeboekje best nog wel een, ja, uh, een hoge uitslag. Ja, ja. 
swag, goodies, oftewel prulletjes of speeltjes om mee te ruilen, 24,2. Die had ik persoonlijk dan weer hoger verwacht. Ja. Nou, wij hebben het ja. altijd bij ons. Ja. Wij vinden het altijd wel leuk om inderdaad uh, swag aan te vullen. Ja, zeker. Voor de, voor de kleine uh, cashjes onder ons. En ja. misschien ook wel voor de grote cashjes ja. die uh, het leuk vinden om bepaalde dingetjes te verzamelen. Ja. Vooral dus, als je zo'n grote ammo box vindt. Hè. Ik vind ja. het heel erg leuk om die weer helemaal vol te stouwen met spulletjes. Jij ja. bent in staat om zelfs een petling te vullen. Jij dus dan. Ja. Een <laughs> klein waskrijpertje of zo. Of een knikker. Ja. ja. En een groot glas 19,7 procent. Ja. Uh, andere die meer genoemd worden, uh, multitool, prikstok, zakmes, een uh, grijpertje, ijzerdraad en woedies. Ja, woedies ja. versta ik onder zwerk. Ja. Hey, genoeg hierover? Ja, dit is hem. Kijk, uh, de, de, het grafiek kan je ook helemaal zien. Mooi afgewerkt in het oranje. Heel erg Want leuk. als we dit opnemen is het officieel Koninginnedag, 30 april. Ja, ik wou zeggen Koningsdag, maar Koninginnedag. Ja, ja dat is heel lang geleden. Het Goed. volgende onderwerp. Ja. Wat vind jij belangrijk bij een geocache? Uh, nou... <laughs> Het was stil. Ja, ja, ik moest het even goed lezen. Ik heb mijn bril nu niet op, maar goed. Oh, oh, oh ja. De leuke route of wandeling, 85,80 procent. Ja. Ja, nou, dat kan. Daar da, da, draait het toch wel een beetje om hè, bij geocache. Ja. Een goed onderhouden geocache, 81,9 procent. Ja, want Zeker. het is best frustrerend als je een leuke route loopt en uh, de caches zijn gewoon uh, ja, ja, prut kapot of uh, uh, onvindbaar of uh, natte logboekjes. Dat is toch een beetje jammer altijd. Ja. Dan heb ik ook nog even een vraagje als, aan de kijker. Oh. Um, doe jij altijd een, uh, een onderhoudslogje uh, schrijven als je een cache vindt die volgens jou onderhoud nodig heeft? Sommigen die denken van uh, als ik bijna maar kwijt ben, dan, uh, dan, dan vind ik het wel prima. Of ja. doe je altijd ook even een, een, een berichtje en een onderhoudslogje. Oh, goede vraag. Ja. Hè, laat het even weten hier onder, onder in de comments. We zijn er erg nieuwsgierig naar. In de natuur zijn 81%. Ja. Ja, uiteraard, ja. ja. Nou, die vind ik eigenlijk een beetje, zoals de eerste leuke route van, een, een beetje bij elkaar horen. Ja, is ook zo, ja. De originaliteit, de creativiteit van de kerstcontainer. Dat maakt het wel leuker. Zeker. En 73,90% is het daarmee eens. Ja, ja, ja. absoluut. De, de, de originaliteit, de creativiteit is voor ons natuurlijk ook leuk om te filmen dan. Ja. Maar ook uh, als, als, om te vinden vind ik het ook natuurlijk leuker. Daar word je extra blij van. Ja, zeker. Daar word je extra blij van. Ja. Duidelijke coördinaten. Heel belangrijk. 71,7%. Dat is natuurlijk wel zo als je in het bos loopt ja. met je gps of je telefoon. Dat je altijd wel een klein beetje afwijking moet meetellen. Nou ja, dat, dat, dat mag ook wel. Maar het moet niet zo zijn dat je, 30, uh, dat je 50 meter verderop... Uh, ja, ja, ja. Hè, dat is, dat is... Dan moet je ook weer even een, lo een logje schrijven, denk ja, ik. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Uh, locatie van de geocache? 68,3%. Ja, lijkt me toch wel belangrijk. Ja. Zeker, want uh, dat, dat geldt ook weer als in de natuur zijn of een leuke route. De locatie uh, maakt of brengt natuurlijk ook een, een, een geocache. Ja, ik hè? vind het leuker om bijvoorbeeld bij een mooie molen een cache te vinden... als achter een elektriciteitshokje. Ja, en dan zeker als er ook nog uh, um, nou, wegwerpselen of dat soort troep uh, ligt. Ja, we, we dat zeg je heel netjes. We hebben ook wel eens ja. inderdaad... Uh, uh, ik kan me herinneren, wij op een uh, erebegraafplaats in... Uh, in um, wat was het? Bloemendaal. Bloemendaal. Dat er ja. gewoon naast een cash uh, iemand uh, gedaan. Ja, dat was geen hondendrol. Nee, nee, <laughs> dat was nee. geen hondendrol. Nee. Dus uh, nee. Dat, ja. dat is dan een beetje jammer. Maar daar kan een CO niet altijd wat aan doen natuurlijk. Maar... Nee, nee, nee. Goed. Maar lo de locatie is er misschien wel geschikt ja. voor. En dan moet je er ook even naar kijken, toch? Dat is waar. Dat is waar. Een ja. puzzel die oplosbaar is, 60,8 procent. Lijkt me wel handig, hè? Ik heb ja. er van de week nog uh, bijna uh, 30 gemaakt, joh. Ja, ja. Puzzels, hele ja. leuke. Nou, nou hoorde ik laatst van, van Esther van de, daar zijn ze weer. Uh, die heeft anderhalf jaar over een puzzel uh, gedaan ja? om die op te lossen. <laughs> en toen ze naar de cash ging, toen was ze, had ze nog een first to find. Echt waar? Zo moeilijk was die puzzel. Er zat zo'n kronkel in. Dat is ook nog niet eens aan het begin. Nee, maar ja, zij heeft zich erin vastgebeten. Nou, en zij vindt dat weer heel erg leuk. Dus er zijn ook mensen die dat heel erg leuk vinden natuurlijk. Maar, maar uh, mijn compliment Esther. Absoluut. Ja, dat dacht nee? ik ook. Ja, ja. Ook heel belangrijk vind ik een, een goede beschrijving slash listing 59,7%. Ja. ja, absoluut. Ja. Uh, en een hint om de cash te vinden, 52,50%. De helft van ons vindt het wel belangrijk en de helft die zoekt liever zonder hint. Ja, ja, ja. Uh, wij proberen het altijd wel even zonder, ja. maar vaak heb je hem toch wel even nodig. Ja, het is He? wel handig. Ik, ja. ben wel, ik ben blij met die hint. Ja, ja. absoluut. Ja. Duidelijke waypoints. Nou, dat geldt eigenlijk ook met de duidelijke coördinaten. Uh, ja. Zeker van belang. 50,6% vindt dat, uh, vindt dat ook. Ja. 
Correct terrein en moeilijkheidswaarde. DT rating. Ja. Ja. Ik kan niet helemaal lezen, want ik heb de bril niet op. Hoeveel procent, Chris? 41,7 procent. Dankjewel. Alsjeblieft, die wonder. Ik ga de lettertjes een klein beetje groter zetten. Ja, dan wordt het wat makkelijker voor ja, mij. Ja, misschien wel makkelijker. Ja, ja precies, ja. Uh, Oké, okay. en de uitdaging. 40,1 procent. Dat ja. hangt dan wel even. Daar ben ik wel even nieuwsgierig. Wat, wat interpreteer je onder de uitdaging? Hè? De uitdaging om de kerst te vinden? Of de uitdaging van de route? Of, of nou, de gewoon mo- de uitdaging. moeilijkheid? Uh, ja. ja, nee, ik denk gewoon de uitdaging van erop uitgaan en de kerst vinden. Dat. De aanwezigheid van goodies en trackables. 10,9 procent. Nou, trackables vind ik daar niet echt heel nodig. Maar goodies vind ik altijd wel leuk. Jawel, maar het ligt er inderdaad ook maar weer aan hoe kleine kerstjes. Hè? Als je allemaal ja. hele mooie kerstjes hebt, maar dan uh, er zit dan gewoon een kleine nanootje in of een, uh, of een dingetje. Ja, dan kan je daar ook geen, uh, geen goodies in stoppen. Nee, maar dus. de vraag is, wat vind jij oh ja. belangrijk? Oh ja, ik wijk weer af, hè? Ja, ja, dat is ook zo. En, ja. en dan vind ik het wel belangrijk. Ik vind dat wel leuk. En zeker als je de hobby een beetje wil stimuleren voor kinderen en ja. er buiten gaan. Wat ja. tegenwoordig heel weinig gedaan wordt. Vind ik het uh, de aanwezigheid van goodies wel heel erg belangrijk. Daar heb je een punt. Ja? Daar heb je een punt. Ja. Uh, andere die meerdere keren genoemd is, is een checker. De checker bij de puzzels. Zeker. Ja, dat vind ik heel belangrijk ja, persoonlijk. Ja, absoluut. <laughs> ja, nee, goed. Je, je denkt vaak dan, ik heb een puzzel opgelost. Maar dan moet je hem afwachten in het veld of die inderdaad klopt. Ja. En als je een checker gedaan hebt, dan weet je het zeker dat je lekker op pad kan. Ja, dan ga je niet voor niks. Hè? Nee, dan ga je niet voor niks. Zeker, ja. Gaan we naar de volgende vraag. Ja. En de volgende vraag is. Hoeveel tijd spendeer je aan het zoeken voor je het opgeeft? Ik kijk snel even en ga dan door. 0,40 procent. Dat is niet o, zo heel veel hè? Nee, nee. nee maar toch. Ja. Ik vind ik wel heel erg. Uh, dat vind ik heel kort. kort. Ja, dat vind ik heel echt kort. heel kort. Ja, ja. <laughs> ja. Ik zoek maximaal 10 minuten. 19,8 procent. Oké. Okay. Ja, ja oké. Okay. Ik zoek maximum 20 minuten, 39,4 procent. Ik denk dat het voor mij echt de max is. Ja, volgens mij hebben we dat in het, vorige, uh, in het ja, onderzoek ja, ja. wat wij zelf hebben gedaan, ja. ook hebben wij dit aangegeven. Klopt. Ik zoek maximaal 30 minuten, is weer 30,2 procent. Ja. Dus dan neemt het langzaam af. Ja, oké. Okay. Ja. Dit is denk ik meer als je op een antwoord wacht van een uh, medecasher of een CO of zo. Dan wacht je 30 minuten. Dan is het voordeel als je bijvoorbeeld ja. een, uh, een trailtje loopt. Dan ja. als je dan bij de volgende bent, hey, kan nog even terug. Ja. Ik zoek maximum een uur. 7,3 procent. Ik vind het knap. En ik zoek, dan ik, langer, ik zoek langer dan een uur 2,8 procent. Nee. Oh my. Oeh. Nou, ik maar... zou al lang naar huis gegaan zijn dan. Ja. Nou, mijn respect voor als je dat uh, inderdaad kan. hoor. Dat, uh, ja, hè? zeker weten. Maar dat is ook wel afhankelijk nog van, van de omgeving waar je, waar je in kerst Ja, dat is, ook waar. dat is ook waar. Zoals in ja. een dorp of, in, uh, of uh, uh, gewoon een voortuin kerst of zo. Uh, ja, dan ja. heb je hem natuurlijk wel snel gevonden. Maar openmaken is ook nog een ding natuurlijk. Dat is ook nog een dingetje. Ja. En dan, ja, dan ben ik er uh, heel snel klaar mee. <laughs> is ook waar. Ja. We gaan door naar de volgende. Denk aan jouw meest memorabele geocaching ervaring. Wat maakt deze ervaring zo memorabel? Uh, 69,8% zegt een onbekende plek waar je anders niet zou komen. Nou, dat... Uh... Ja, dat, is, uh, dat geldt voor ons bijvoorbeeld dat geldt ook. Dat geldt voor ons ook, inderdaad. En dan heb ik dan met name bijvoorbeeld uh, dat we in Florida aan het cachen waren. Ja. We waren we vaker in uh, Florida geweest. Maar om, door het geocachen zijn we ook plekken gekomen waar we anders ook niet gekomen. Dat geldt voor Nederland ook. Maar dan, dan, ja. dan merk je dat pas echt. Hè? Ja, dat is waar. Maar ik kan zeggen, hier in de buurt hebben we toch ook een plekje. Zo'n ding, denk ik, nou, nou, dan wonen we hier al zo lang. Nee. En dit heb ik nog nooit gezien. En dan dankzij geocache toch weer wel. Sterker nog, onze kabouters liggen op een locatie die wij door het geocache hebben ontdekt. Ja. Wij wisten wel dat daar allemaal mooi bos was. Maar ja. dat stukje hadden we nog nooit ontdekt. Nee. En aangezien nee. zeker die uitkijk over die heide... En over de Utrechtse heuvelrug is wel erg gaaf. Of wat dacht je van Tessel? We waren op Tessel. En dan waren we al al jaren daarvoor geweest. En we dachten eigenlijk dat Tessel alleen maar strand en zee was. Tessel heeft heel veel bos. Nee, dat wisten we niet. Dus (laughs) wij zijn ook op Tessel uh, in het bos geweest. Door Dukes. Erg leuk. Uh, Goed, de creatieve container. 61,6 procent. Nou, mooi ja, aantal. Absoluut. Mooie, absoluut. Mooie procent. Ja. Creatief. Dat ge- nee, ja, natuurlijk. Wij, wij gaan ze ook weer met name voor het, uh, voor het uh, vloggen. Naar uh, creatieve containers met veel favoriete punten. Ja. En dat, uh, dat, dat, ja, dat maakt natuurlijk ook wel de video. Zeker. Hè? Mooie route. 55,7 procent. Zeker. Heel dat belangrijk voor multi. Dat is ook weer, uh, ook weer uh, net als vraag één onbekende plek waar je anders in komen. Voor een mo- mooie route eigenlijk... Voor ons geval een beetje hetzelfde. Hè? Ja. 
Ja. Hetzelfde geldt voor een goed uitgewerkte serie, 44,1%. Een lost place, 24,9%. Ja. Of een natuurlijk wonder, wat dacht je daarvan? 24,4%. Wat is een natuurlijk wonder? Dat ben ik. Oh, zo'n so natural, <laughs> natural bridge of zoiets. Uh, de, ja, 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 dat ja, is ja, natuurlijk ja. wonder. Ja, ja. Een nachtcash, uh, 21,4%. Ja. Ja, erg leuk. Uh, dat, dat willen wij ook nog een keer proberen. Ja, het staat hoog op ons lijstje om te doen. Heb jij een leuke nachtcash die wij zeker een keer moeten doen? Uh, even een bericht hieronder welke we dan moeten doen. Want, uh, hè? Ja, we moeten het echt een keer gaan doen. We zeggen het vaker. Ja. Fysieke uitdaging, klimmen, waden, varen, 19,7%. Zwemmen. Ja, kan, kan ook. Is ook fysiek, is ook fysiek, ja. Uh, een mijlpaal, bijvoorbeeld de duizendste gevonden cash, 15,4%. Geocaching event 13,8%. En een historische cache, Mingo, GC40, GC43, 12,1%. En dan het behalen van de Geocaching Challenge. DT Matrix, Jasmer, 100 Day Challenge, et cetera. Maar dat kan natuurlijk ook onze challenge zijn. Ja, 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 zeker. Ja. Die van mij komt er alweer aan. Als je wil weten wat het is, kijk even onze video van de challenge van april. Dan hoor je precies wat je voor mij kan doen. Voor de maand mei, hè? Ja, <laughs> maar ook voor mij en voor, jou. voor jou. Voor de maand mei, ja. Goed, volgende vraag. Ik heb er een hele mooie taart gebakken, zie ik. Even opzij kijken, dan zie ik de taart ook. Ja, ja lekker, hè? Zeker! Doe je vaak alleen aan geocaching of in een groep? Uh, alleen... 32,2%. In een groep 18% en de grootste deler was toch bijna 50%. 49,8% uh, beide. Ja. Nou, dat geldt voor ons ook. Ja. Want wij zijn al een groep. Wij, met z'n tweeën ben je ook al een groep. Ja. Zeker ja. weten. Ja. Maar ook ja. inderdaad met anderen vind ik het leuk. Ja. Ik hou van geocache in een groep omdat. Nou, dan hebben we weer een mooi staartje. Uh, de allereerste is ik hou van sociaal contact. 55,6%. Ja. Uh, de tweede is omdat het dan meer fun is. 48,2%. Ja, 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 het kan meer fun zijn. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, natuurlijk. <laughs> het makkelijker is om geocache te vinden met meerdere mensen is 46,5%. Ja. Omdat het veiliger is dan alleen te cachen, 22,8%. Uh, ik, ik dan teamwork caches kan doen, 17,6%. Ja, mooi percentage. Om het mak- omdat het dan makkelijker is om muggels te vermijden met z'n tweeën. Oh, daar zijn we ondertussen al heel, heel goed in geworden. Ja, toch? Zeker, zeker. En ik steek meestal ook altijd muggel alert aan. Dan uh, schrik, oh, ze, schrik ze af, hè? <laughs> dat schrik ze af, ja. ja. Uh, ik van de competitie hou om als eerste van de vrienden de cash te vinden. Oh, ja. Ik kan het percentage niet lezen. 4,9%. <laughs> Hadden we van de muggels ook al de percentage genoemd? Ja, 8,7. Oké. Okay. Ja, ja. En ik vind het niet leuk om in een groep te geocachen. 21,6%. Ja, dat kan ook. Zeker, ja. absoluut. Want je kan, dat is het leuke aan geocachen. Je kan het op de manier doen zoals je het zelf wil. Nou, ik hou van geocachen in een groep omdat. Nou, dat was dan de laatste. De laatste van deel 2, hè? Want er de komt laatste, nog een deel aan. Komt er nog een deel aan, echt waar? Jazeker, ja, zeker. Okay. Ja, we zijn nog niet klaar, hoor. Nee, nee. Um, uh, wil je reageren, doe dat dan even hier onder de video. Ja. Of stuur een mail naar info.teamsnippersnap.nl. Ja. Nogmaals, alleen maar over de video. Inhoudelijk moet je toch even contact zoeken met Thijs. Ja, en dat kan ook op de website van geocaching.nl of geocaching.be. Of voor, via de social media kanalen natuurlijk. Hé, hey, dankjewel voor deze keer. Heel erg leuk weer. Uh, we zijn weer een stukje wijzer geworden over hoe men aan het geocachen gaat. Zeker, en uh, wij zien je graag dan de volgende keer. Ja. Zeker. Hopelijk zonder prutlip. <laughs> dan kom je ook weer in beeld, Chris. Uh, ik, ik ga een po- uh, poging doen dan. Nou, gezellig. Kijk, alleen met jou een stuk beter, joh. Dat is veel beter. <laughs> ik vraag het me af. Maar dat zien we de volgende keer dan wel weer. Hey, allemaal een hele fijne dag allemaal. De groetjes. Doei. Doei.